ഞാൻ ഡോക്ടർ ഗിരിജ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്കിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു തോന്നുമ്പോൾ ഇറക്കുന്നു തോന്നുമ്പോൾ കേട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ തരം മാസ്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം ഒരു എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ഉണ്ട് അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് അത് വളരെ വില കൂടിയതാണ് അതെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നത്തെ അടുത്ത തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കണ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ത്രീ ലെയർ മാസ്ക്കാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് മൂന്ന് ലെയറുള്ള മാസ്ക് നമ്മൾ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനും രോഗികളായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിനും മാത്രമുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫിനും മാത്രമുള്ളതാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഒരു ടു ലെയർ രണ്ട് ഇതുള്ള പാളിയുള്ള മാസ്ക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ പോകുന്ന നമ്മൾ ആശാ വർക്കേഴ്സിനും ഹെൽത്ത് സ്റ്റാഫ് ഫീൽഡ് പോകണവർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊതുജനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ടത് സാധാരണ തുണി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണ ക്ലോത്ത് മാസ്ക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധാരണ നല്ല കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് വീട്ടിൽ അടിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന മാസ്ക്കാണിത് ഇതിലിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനത്തെ പാളികൾ വെക്കണം രണ്ട് ലെയറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പാളികൾ വെക്കുക ഈ പാളികൾ താഴത്തേക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കെട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള തുണി വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ അടിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സാധാരണ പൊതുജനത്തിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇത് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രം മാസ്ക് കെട്ടുക ഒരിക്കൽ മാസ്ക് കെട്ടിയാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറം വശം ഔട്ടർ പാർട്ടിൽ ഒരു കാരണവശാലും തുടരുത് ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കെട്ടും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ താഴ്ത്തും അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കെട്ടുന്നു നമ്മുടെ ബാക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന പ്രവണത സംസാരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഇതിങ്ങനെ താഴ്ത്തും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് മൂക്കും വായും അടഞ്ഞു നിൽക്കണ വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ മാസ്ക് കെട്ടാനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു കാരണവശാലും മാസ്ക് താഴ്ത്തരുത് ഒരു കാരണവശാലും മാസ്കിൻ്റെ ഈ പുറം വശത്ത് നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ടോ തൊടരുത് അപ്പോൾ മാസ്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കെട്ടുന്നു നമ്മൾ വീ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ദിവസം നേരമൊന്നും പുറത്തുണ്ടാവില്ല ഈ കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ നേരത്ത് നമ്മൾ കെട്ടുന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി ബാക്കിൽ മാത്രം തൊട്ടിട്ട് നമ്മളിത് അഴിക്കുന്നു സോപ്പും വെള്ളത്തിൽ ഇളം ചൂടുള്ള സോപ്പും വെള്ളത്തിൽ മാസ്ക് കഴുകുന്നു ഉണക്കുന്നു പിന്നെ അത്ര വർഷം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഡിസ്പോസിബിൾ മാസ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഇവിടെയും ഊരിയിടരുത് അത് കത്തിപ്പോണ സാധനമാണ് കത്തിച്ച് കളയുക അതിനെ ദയവ് ചെയ്ത് അവിടെയും ഇവിടെയും അത് ഇടരുത് മാസ്ക് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും മാസ്കിൻ്റെ പുറം വശത്ത് തുടരുത് കാരണം എല്ലാ രോഗാണുക്കളും പ്രത്യേകിച്ച് ടി ബിയുടെ അണുക്കളൊക്കെ ഏറ്റവും പുറത്താണ് ഉണ്ടാവുക ആ ഭാഗം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തൊടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലേക്ക് ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രസ്സിൽ ഈ അണുക്കൾ മുഴുവൻ വന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ മാസ്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അണുക്കൾ മുഴുവൻ നേരിട്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് മാസ്കിൻ്റെ പുറം വശത്ത് ഒരു കാരണവശാലും തൊടരുത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് താഴ്ത്ത് ഇറക്കുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് കെട്ടാതിരിക്കുക അതാണ് ഭേദം പിന്നെ മാസ്ക് കെട്ടിയെന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് യാതൊരു കാര്യമില്ല അതിനെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോകണേൻ്റെ മുന്നേയും കൈ കഴുകുക തിരിച്ച് വന്നതിൻ്റെ ശേഷവും നല്ലോണം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരച്ച് കൈ ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കഴുകണം പിന്നെ അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു മീറ്റർ ദൂരം ഒരാൾ മറ്റാൾ നമ്മൾ ആരോ ആവട്ടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാസ്ക് കെട്ടുക കൈ കഴുകുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസും വയ്ക്കുക